हेलो एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग आज आप हमें नवो जो सब्जेक्ट है आपो एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट एना आख फर्स्ट चेप्टर जे है कि एलिमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन जो आखो आप ओवरव्यू जो है देट मीन्स के पहलू चेप्टर जो है आखू इंट्रोडक्शन आ जाए बराबर इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट आखा सब्जेक्ट आप इन डीप में आप थोड़ों शू कर अभ्यास कर हमें आ क्वेश्चन अंदर तमने जे कहीं बेजिक जो समझाए एनर्जी कंजर्वेशन ए आखी एक नोट बनावा है आ पीपीटी में थी पची हूँ जमने जो क्वेश्चन चालू करीश आप जम क्लास अंदर क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री एवं रीते डिस्कशन करता था एवं रीते आंदर करशूँ पर आप तेरे क्वेश्चन एवं लख क्वेश्चन नंबर वन ओवरव्यू ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट एवं कर आप टॉपिक लखवा बराबर तो सौ पे बात करिए तो एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन एट के ऊर्जा बचाव ऊर्जा बचाव एट के आप मान लो कि घरे इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करता होम के फेन है ट्यूबलाइट है पची वो वॉशिंग मशीन है जटला इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आ बराबर एन व्यवस्थित रीते उपयोग करो कि जी एनर्जी शू थी सके कंजर्वेशन थी सके एट के एनर्जी शू थी सके बचाव थी सके और ऑडिट ऑडिट ना मतलब थे पृथुकरण करव हम तब घी वार आ शब्द सांभेलो हे कि एक्स वाइज जेड आ कंपनी अंदर ऑडिट आवा के कोई बीजी एम एनसी कंपनी हो अलग अलग के जगह आप ऑडिट आवा तो ऑडिट ना मतलब ये कि जे तब कामगिरी करी है ये व्यवस्थित है कि नहीं एना एक ऑडिट हम मान लीजिए कोईपण एक इलेक्ट्रिकल कंपनी जी है ज्या आप एनर्जी सेविंग बीजा एप्लायंस यूज करता हो तो ये प्रोपर रेटिंग ने है कि नहीं एनर्जी सेविंग करे कि नहीं एना ऑडिट करी बराबर हम सौ पे आप जुए तो एनर्जी पिरामिड हम ते फिगर में जी सको कि एनर्जी पिरामिड आपेलो है यहाँ त्र सेक्शन है रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी एफिशंसी और एनर्जी कंजर्वेशन आ त्र सेक्शन अंदर एनर्जी पिरामिड जो है ये डिवाइड थे हम जो पेलो सेक्शन जो तब अँ जी सको आज ये रिन्यूएबल एनर्जी आना मतलब शू थ रिन्यूएबल एनर्जी एट के ऊर्जा स्त्रोत खूटे नहीं अखूट है एम एक वक्त उपयोग में लीधा पशी पर तब लाइ सको मान लो कि सूर्य ऊर्जा जो है ये एवं बने से कलो आज आप यूज कर काले सूर्य उगवा ना फरी पाची आप ऊर्जा मेड़ी सकी कह रिन्यूएबल एनर्जी कह ते अँ जी सको आ विंड पावर प्लांट है तो ये मतलब एवं थे कि तब रिन्यू रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकी अखूट स्त्रोत है एवं रीते आज है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है बराबर तो आ एक रिन्यूएबल एनर्जी हो एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होन रिन्यूएबल एनर्जी अंदर शूँ हो कोलसो है मान लीजिए कोलसा द्वारा आप बॉइलर अंदर एन यूज कर स्टीम पावर प्लांट जो है यनी अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे तो ये नॉन रिन्यूएबल कहवा बराबर ए एक वक्त कोलसो खूटी गया पीछे पाचों आप सकता नहीं जैसे रिन्यूएबल एनर्जी आप गमे एटली बार मेड़ी सकी सतत है एम अखूट है बराबर एना पी आप जुए तो एनर्जी एफिशंसी एनर्जी एफिशंसी एट हमें तमने बधाने खबर हो आप पेला जैसे ओला सोडियम वेपर ने पीयूस करता एकदम रेड कलर लैम्प आए थे गाम जे लोग रहता हे इन्हें खबर हे कि सोडियम वेपर लैम्प जो है यू टेम्परेचर एट हाई हो आप नजीक पर जाइ न होगी एम अने जे एनर्जी कंजर्व कंजप्शन जो थे एट के जो यूनिट लीए थे ये सौ लीए थे सोडियम वेपर एनी हमें आप शू कर सी एफ एल लैम्प यूज करें कर शू थ के एनर्जी जो कंजप्शन थे कंजर्वेशन और कंजप्शन आ बेवस्तु अलग है याद रखो एनर्जी कंजर्वेशन एट बचाव करो एनर्जी कंजप्शन करव एट के एना जे रिक्वायरमेंट हो कंजप्शन करव ए शोषण करव एवं थे बराबर तो ये प्रकार आज सी एफ एल लैम्प जो है एने सोडियम एम्पल लैम्पनी कम्पेरिजन में ओछी यूनिटनी जरूर पड़े ओछा यूनिट आ शू कह बंद थे बराबर एवज रीते आप फ्रीज ना तब फिगर जो ही हो मतलब शू है जहाँ एवं लखल से एनर्जी स्टार हम मैंने तब घनी वक्त जैसे आप टीवी के टीवी नहीं आप 
फ्रीज जे है अथवा तो एसी आप लेवा जाइए छे हम आप एवं कहता है कि अमार थ्री स्टार जुए थे अथवा तो फोर स्टार जुए थे अथवा तो फाइव स्टार जुए थे तो आ मतलब शू ते बदा जो तो आई रीते लखेलू हे कि थ्री स्टार बराबर पी रीते हम दौरेला हे स्टार वन टू एंड थ्री अमुक हो तो ये फोर स्टार हो अमुक हो तो ये फाइव स्टार है यु मतलब शू जेम तब स्टार रेटिंग वे एम ए यूनिटन कंजप्शन ओछू कर सारे सौ स्टार रेटिंग फाइव स्टार हो तो तेरे एनर्जी जैसे यूनिट एवं बने कि यरली सौ यूनिट ज बरे एम का अथवा तो एवं बने के हमें आम बे वस्तु है मान लो कि तब सस्तु फ्रीज लो दस हज़ार रुपये फ्रीज लो पड़ी हो खाली टू स्टार ज तो आना कारण शूँ थे कि तमने सस्तु पड़े नो डाउट पर तरु एनर्जी कंजप्शन थी गई है तो सरवाड़े तब जो तो तेरे जी नुकसानी है बराबर तो एक वस्तु खास याद रखने की एनर्जी एफिशंस डिवाइस अत्यारे जे छे, आपने उपयोग में लेवा जो जम के स्टार रेटिंग वाला लेवा जो जो जूना लैम्प आता है जगह अत्य सी एफ एल लैम्प यूज करवा जो बराबर एना पीछे आए एनर्जी कंजर्वेशन बीजों एवं कई रस्त खरा कि एनर्जी आ बे सीवाय आप एनर्जी कंजर्वेशन कर तो कि हाँ थर्ड जो है मान लो कि आप पानी से बचाव करव पानी बचाव करव ते वारी घड़ी मोटर जो है य चालू करवी पड़े नही आ एक एनर्जी कंजर्वेशन थी सके हम तेरे अतिशय पानी बगाड़ करता हो तो स्वाभाविकपण के तेरे बे दिवसे मोटर चालू करवी पड़ती है घर में टाँको टैंक भरवा तो ये डेइली करी पड़े तो ये एनर्जी जो है ये व्यय थे पी बीज आम तमने एक स्वीच दौरेली है स्वीच ना मतलब एवं थे कि तेरे जरूरियात हो तो ज फेन के पंखा के चालू राखवा जो है ए सीवाय राखवा जो है नहीं बराबर एट आज है एनर्जी पिरामि एनर्जी पिरामिड डायग्राम जो है त्राण पार्ट में डिवाइड थी गये है एक रिन्यूएबल एनर्जी एट के अखूट सोर्स ऊर्जा के जे खूटे नहीं जम के सूर्य ऊर्जा है पवन ऊर्जा है एना पीछे बीजू एनर्जी एफिशंसी एनर्जी एफिशंसी कई रीते वारी सकें कि आप पे झूनवाणी जे आप लैम्प यूज करता बराबर सोडियम लैम्प एनी जगह सी एफ एल लैम्प यूज करव जो स्टार रेटिंग वाला इक्विपमेंट उपयोग करव जो है एनर्जी कंजर्वेशन करने आप जरूरियात मुजब दरेक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ने यूज करव जो है तो एनर्जी पिरामिड आप समझी लीजो बराबर चलो हम आप जो इंट्रोडक्शन आफ्टर द इंडस्ट्रीअल रिवोल्यूशन मोस्ट एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द कोल बट आफ्टर द पेट्रोल डीजल गैस आर यूज आप जनरली कोलसा यूज करे आप एनर्जी जनरेट करने हाल तबका अंदर पेट्रोल डीजल गैस उपयोग में लीए छ कोलसा द्वारा अपने खबर है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें कि पेट्रोल द्वारा अपने शूँ कर तो कोईपण व्हीकल जैसे चलावा पेट्रोल उपयोग एनों डीजल कर गैस न यूज कूकिंग कर तो आ बदा जे है आ बदा ऊर्जा सोर्स ज कहवा आज है तब ऊर्जा स्त्रोत कही सको कि जे तमने एनर्जी प्रोड्यूस कर दिए हम तमने एवं थे कि साहब जो एनर्जी है ये प्रकार की हो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होने एक मिकेनिकल एनर्जी हो हमें व्हीकल जो आप चलाई छे मिकेनिकल एनर्जी थी बराबर जैसे इलेक्ट्रिसिटी थी जे इक्विपमेंट चालत हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी बराबर चलो एना पी आप जो है तो वी नाव दे आर ऑल द नॉन रिन्यूएबल सोर्स आर नाव दिस सोर्सिस आर अवेलेबल इन द वर्ड फॉर लिमिटेड टाइम नॉन रिन्यूएबल सोर्सिस नॉन रिन्यूएबल सोर्सिस कोलसो जो है ये नॉन रिन्यूएबल अंदर आए पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल नहीं आए डीजल से नॉन रिन्यूएबल अंदर आए तो आ बदाई जो है लिमिटेड टाइम मैं अपने अपन ने मे पी एक वक्त फूटी जाए पी आप मल्वा तो आप जे एनर्जी उपयोग करे संभा व्यवस्थित करिए कि एनर्जी की बचत थी सके मान लो कि फाइव इयर जो अपनी पास जो स्त्रोत है एनर्जी तो ये व्यवस्थित आप चला जरूरियात मुजब चला तो सैवन इयर्स सुधी पहुँची सकी बराबर तो आज है आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स थी गया नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स थी गया हमें आप पी जो तो सौ पेला वॉट इज एनर्जी एनर्जी इज एबिलिटी टू डू अ वर्क कोईपण कार्य करने क्षमता ने तब शू कही सको एनर्जी कही 
so forth. We are nothing without energy. There are different form of energy such as heat energy, light energy, electrical energy and sound energy. આ દુનિયાની અંદર બધાને ખબર છે કે એનર્જી વગર કંઈ થતું નથી ઇલેક્ટ્રિસિટી વગર કંઈ થતું નથી એક વખત જો આ ઇલેક્ટ્રિસિટી માની લો તમે એક દિવસ ખાલી ઘરે એમને એમ રહેજો પછી કહેજો કે આનું મહત્વ શું છે તો આ એનર્જી જે છે એને આપણે વ્યવસ્થિત બચાવીને એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને આ જે એનર્જી જે છે એના અલગ અલગ ફોર્મની અંદર તમને મળી શકે જેમ કે હીટ એનર્જીના ફોર્મમાં પણ તમને મળી શકે લાઇટ એનર્જીના ફોર્મમાં પણ તમને મળી શકે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીના ફોર્મમાં પણ મળી શકે અને સાઉન્ડ એનર્જીના ફોર્મમાં પણ તમને મળી શકે બરાબર તો આ જે છે એના ચાર પ્રકારના ટાઈપ છે હવે આપણે જોઈએ એવરી ઇક્વિપમેન્ટ આર રિક્વાયર્ડ એનર્જી ટુ ડૂ સમ વર્ક દરેક ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ હોય બરાબર તો એને એનર્જીની જરૂર પડે છે એના વગર ચાલવાનું નથી એક્ઝામ્પલ તરીકે ફોર કૂકિંગ માની લો કે તમારે ઘરે કૂકિંગ કરવું છે તો તમારે ગેસની જરૂર પડે છે તો એક એનર્જીનો સ્ત્રોત કહી શકાય એનર્જીનો સોર્સ કહી શકાય બરાબર ચલો એના પછી આપણે જોઈએ લો ઓફ લો ઓફ કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જી એનર્જી કન્ઝર્વેશનનો લો શું છે એ આપણે જોઈએ એનર્જી ઇઝ નોટ કેન બી પ્રોડ્યુસ અથવા તો નોર ઇટ કેન બી ડિસ્ટ્રોય બટ ઇટ કન્વર્ટ વન ફોર્મ ટુ અનધર ફોર્મ એનર્જી જે છે એનું આપણે શું કરી શકીએ કે નાશ પામતો નથી એનર્જી જે છે એનું શું કરી છે એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં એનું રૂપાંતર થયા કરે છે એ આપણે બધાને કોન્સેપ્ટ ખબર છે એના પછી આપણે જોઈએ એનર્જી પ્રોબ્લેમ ઇન ઇન્ડિયા ઇન્ડિયાની અંદર શું કામ એનર્જીનો પ્રોબ્લેમ થાય છે એનર્જીનો પ્રોબ્લેમ એટલે શું કે જે આપણે જનરેશન કરીએ છીએ બરાબર એ શું કામ આપણે ઓછું પડે છે શું કામ આપણે જે ઇલેક્ટ્રિસિટી જે છે એ આપણે પ્રોવાઈડ પૂરતી કરી શકતા નથી એના ક્યાં ક્યાં કારણો એવા સમાયેલા છે તો પહેલું કારણ એ છે કે પોપ્યુલેશન ઇન્ક્રીઝ હવે તમે સ્વાભાવિક વિચારો કે બે હજાર ને અગિયારની અંદર આપણી ઇન્ડિયાની વસ્તી એકસો કરોડ હતી હવે આગળ જતા તમારે આપણે બે હજાર ને એકવીસમાં એને ફરી પાછી વસ્તી ગણતરી થશે એટલે બે હજાર ને એકવીસમાં એ એપ્રોક્સિમેટલી એકસો સાઠ કરોડ જેટલી પહોંચી જશે તો આ નવું પોપ્યુલેશન જે છે એના કારણે એને નવા નવા દરેક જગ્યાએ પોતાના એકોમોડેશન હશે તો એને આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોવાઈડ કરવી પડશે તો એનો મતલબ એ કે ડિમાન્ડ સાઈડ વધારો થતો જાય છે એટલે કે જેમ જેમ પોપ્યુલેશન વધશે એમ દરેકની ઘરે ઇલેક્ટ્રિસિટીની જરૂર પડતી રહેશે એક તો આ પ્રોબ્લેમ ખાસ છે એના પછી આપણે જોઈએ તો ઇન્ડસ્ટ્રિયલાઇઝેશન ઇન્ડસ્ટ્રિયલાઇઝેશન એટલે નવા નવા હવે કંપની જે છે એ ઇસ્ટાબ્લિશ થતી હોય તો એને પાવરની જરૂર પડે કોઈ પણ કંપની હોય તો પાવર વગર ચાલવાની છે નહીં એક વસ્તુ ફાઇનલ છે બરાબર અથવા તો નવો તમે પાવર પ્લાન્ટ ઇન્સ્ટાબ્લિશ કરશો તો ન્યા સ્ટીમ પાવર પ્લાન્ટ હશે તો એને કોલસાની તો જરૂર પડવાની જ છે તો હવે એ કોલસો જે છે ખૂટતો જ જાય છે તો એક આ પ્રોબ્લેમ થયો છે એના પછી આપણે જોઈએ તો ટ્રાન્સપોર્ટેશન ડેવલપમેન્ટ હવે અત્યારે કેવું થઈ ગયું કે પહેલાંના જમાનાની અંદર એક આપણી પાસે બાઇક માનમાં લેવા માટે હતી એવું કહી શકે કે નાઇન્ટી નાઇન્ટીથી લઈને ટુ થાઉઝન્ડ સુધી તો માનમાં અમુક અમુક જગ્યાએ જ બાઇક હતી આજે તમે કોઈ પણ ઘર લઈ દો દરેક જગ્યાએ બાઇક છે કાર છે બરાબર તો હવે નવા નવા વિહિકલ આવતા જાય છે તો એને આપણે પેટ્રોલ અને ડીઝલથી ચલાવવા તો પડે જ છે તો એનર્જીની જરૂર પડે છે તો એનર્જીની જો એમાં જરૂર પડતી હોય તો સરવાળે આપણે જોઈએ તો આપણે એનર્જીનો શું કરે તો કે આગળ જતાં ખૂટતી જાય છે બરાબર આ એનર્જીનો પ્રોબ્લેમ આવે છે એના પછી આવશે એગ્રિકલ્ચર હવે એગ્રિકલ્ચરની અંદર જઈએ તો આપણે ખબર છે કે દવા છાંટવા માટે પંપની જરૂર પડે પાણી કાઢવા માટે આપણે મોટરની જરૂર પડે છે બરાબર નવા નવા કૂવા બનાવતા હોય બોર બનાવતા હોય તો આ જગ્યાએ આપણે મોટરનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ તો આપણે એનર્જીની જરૂરિયાત પડે છે નવા ટીસી એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મર આપણે ઇન્સ્ટાબ્લિશ કરવાના થાય છે તો એ જગ્યાએ આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોવાઈડ કરવી પડે તો એગ્રિકલ્ચર સેક્ટરની અંદર વધારે બધી એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો આ ચાર રીઝન એવા છે કે એના કારણે આપણે ઇન્ડિયાની અંદર હવે એનર્જીનો શોર્ટેજ આવે છે જેમ કે પોપ્યુલેશન ઇન્ક્રીઝ ઇન્ડસ્ટ્રિયલાઇઝેશન ટ્રાન્સપોર્ટેશન ડેવલપમેન્ટ એન્ડ એગ્રિકલ્ચર બરાબર હવે આપણે જોઈએ કે કન્સેપ્ટ ઓફ એનર્જી કન્ઝર્વેશન ચલો હવે સૌથી પહેલાં આપણે 
थोड़क डीप में जाइए अत्यारे आप टॉपिक डिस्कस कर वॉट इज एनर्जी एना पी एनर्जी प्रॉब्लम इन इंडिया बराबर एनर्जी शू है और शू काम एनर्जी शोर्टेज आए आ टॉपिक डिस्कस करो हम आप जुए यह कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट अंदर जुए तो यूज द रिन्यूएबल सोर्सिस सच एज सोलार विंड एंड टाइडल एनर्जी आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जम के सोलार विंड एंड टाइडल एनर्जी उपयोग करव जो शू काम के पृथ्वी पेटाड़ी अंदर कोलसो जो है हमें फूटत जाए तो अपनी पास बेज वस्तु ऑप्शन है कि का तो तब जरूरियात मुजब इलेक्ट्रिसिटी उपयोग करो अथवा तो तब रिन्यूएबल सोर्स यूज करो एना पी वी आर हेव द सोर्स ऑफ एनर्जी यूज टू रियली वेल प्रोटेक्ट अथवा तो आप प्रोटेक्ट करवी जो है अथवा तो बचा जो व्यवस्थित उपयोग करवी जो है बराबर एना पी आज एक टॉपिक है स्टॉप द अननेसेसरी अननेसेसरी कंजप्शन ऑफ एनर्जी जरूरियात न हो तो आप कोईपण इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो तो ये बंद कर देवे एना पी आलवेज यूज ध एफिशियंट इक्विपमेंट एफिशियंट इक्विपमेंट एट सारा स्टार रेटिंग वाला इक्विपमेंट यूज करवा जी जम के तब घर फ्रीज लीधु हो बराबर तो आने टू स्टार ने बदले फाइव स्टार वालू तेरे यूज करव जो तमने शुरुआत अंदर मूँगू पड़ से सौ टका एक वक्त तब सारा रेटिंग वालू जो फ्रीज लीधेलू हे तो आग जाता एनर्जी कंजप्शन थी सकते बराबर एना पी आप जुए तो यूज द प्रोसेस इज केपेबल टू सेव एनर्जी इन इंडस्ट्रीअल हम इंडस्ट्रीज अंदर जो प्रोसेस जो थे बराबर एने एवं नवी टेक्निक इम्प्लिमेंट करवी जो कि जैसे एनर्जी कंजर्मेशन कर सकी यूज द प्रोसेस इज केपेबल टू सेव द एनर्जी इन इंडस्ट्रीअल एट के सारी टेक्निक आप यूज करी जो है बराबर हमें एना पी आप जो है तो हमें आप जुए नीड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एनर एनर्जी कंजर्वेशन जो है यूरियात शू है एने बचावा जरूरियात शू है भले जम आप उपयोग करे एम उपयोग कर प्रॉब्लम शू है एम तो एना अमुक रीजन है जे आप जो है इन अवर कंट्री इन अवर कंट्री द सोर्स ऑफ एनर्जी आर वेरी लेस सो मेटेन द कंजप्शन ऑफ एनर्जी आप देश अंदर जो ऊर्जा स्त्रोत जो है ये खूबज ओछो है जेने कर आप शू करव पड़े मेन्टेन द कंजप्शन ऑफ एनर्जी एट एनर्जी बचाव करव खूबज जरूरी है तो जे आम घनी वक्त केव कि आप देश अंदर आप स्टीम पावर प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे तो कोलसो जो है कोलसो एटली ओछी मात्रा में से आप बधाई स्टेट अंदर थी तमने कोलसो नहीं मिली रहे तो अमुक जो स्टेट जी अंदर थी तमने कोलसो मड़ी रही है तो आप शूँ करव पड़े कि अलग अलग स्टेट है ये बीजा स्टेट पास थी ए कोल ने जो है इम्पोर्ट कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हो तो आ आप पास सोर्स ओछो होने कारण आप एनर्जी जो है यू कंजर्वेशन करव पड़े एना पी जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स अवर इज नॉन रिन्यूएबल टाइप मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स इज नॉन रिन्यूएबल टाइप आ मतलब एवं थे कि रिन्यूएबल एनर्जी आप यूज करता हमें इंडिया में केवे कि के जेटूप जनरेसन करे ए मेजोरिटी स्टीम पावर प्लांट से करे जैसे विंड है सोलार है बराबर एना टाइडल है एना आप खूबज ओछा प्रमाण की अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे आज बात करिए तो इंडिया की अंदर त्र लाख मेगावॉट आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे पी एप्रोक्सिमेटली एम कही सकें कि अढ़ी लाख मेगावॉट तो आप स्टीम पावर प्लांट से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे तो कोलसा बहु प्रमाण में आप शू कर उपयोग करव पड़े और जो कोलसो एक वक्त फूटी जैसे तो आप बीजी वक्त मौज प्रॉब्लम थी सके भले मे अंदर पृथ्वी पेटाड़ी अंदर थी मे आ के भी वस्तु है कि जम आप पानी जे अमुक समय के कूवा अंदर पूरु थी जाए भाई सीजन की राह जो पड़े कि वरसाद आए तरह कूवो पासो चार्ज थे तो अँ कोलसो जो तो नहीं कि फरी पास चार्ज था जटलू पेटाड़ में रहेलो एट आप यूज कर सकसू ए पी आप यूज कर सकसु नहीं बराबर एना पी आर इम्पोर्टिंग द वी आर 
importing the 75 percent of fuel from the other countries so the conservation of energies must be required for the save the reserve money अब इंडिया ने अंदर जटलू फ्यूल यूज थी है जम के पेट्रोल से डीजल से जेना से आपने बदा वेहिकल चलाई है जी ये आपने बाहर से जो आयात करवो पड़े जी साउदी कोरिया चे के बीजा अमेरिका चे के हम उक हम उक जे बीजा कंट्रीज जे चे इन्हें पहले तो आपने सुन करवो पड़े जी के क्रूड ले वो पड़े जी के ना आधारे बार थी तो मैं केटला में लियो चुए ना आधारे जैसे आपने ये पेट्रोल डीजल में भाव जैसे ही नकी था तो होए तो आपने सुन करो पर आपने देश में तो छे नहीं तो बार थी मंगा वो पड़े जी अबे आपने तमारे आये थे मानी लियो के गांव में जाओ जी ना तो मैं आपने वही चल रहा हूँ बेल अटर बीजी तो एना कारण थे शू के आप जे पैसा तो आप बगड़वा है साथ साथ आप जो एनर्जी सोर्स आज उपयोग में लीए थे ये शू थे एन व्यय थे तो आप जरूरियात मुजब ज एनर्जी उपयोग करवो जो कर आप पैसा बची सके एना पे आप जो है तो एमाउंट ऑफ बिल इज डिक्रीज एज सेविंग ध एनर्जी एनर्जी की बचत करने बिल में खूब घटाड़ो कर सकिए मान लो कि घरे यूनिट हमेशा के मेजर करता हुई है घरे बिल आत हो हमेशा तब के डबल्यू एच के यूज करो छो किलो वोट अवर्स एना पर आप शू कर बिल जो है आप बनत हो तो आयोग जो ओछो करिए तो आप शू एनर्जी सेविंग थी सके बराबर एना पी आप जो है तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल आप जो ले एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स टू रिड्यूस द वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल शू कह के तब एनर्जी कंजर्वेशन करूँ एट्ले कि जे व्यय थे एनर्जी एन एक तो घटाड़ो बीजे वस्तु के एफिशंसी इंक्रीज करो हम एक वस्तु याद रखो कि एफिशंसी इंक्रीज करने लॉस जो थत हो डिक्रीज करव पड़े तक बदाने खबर है कि एफिशंसी देट मीन्स तो के आप जो है एफिशंसी देट मीन्स आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनपुट पावर जो है ये ते आपता हो तरह पूरत आउटपुट तक मत नहीं शू काम के वच्चे जैसे लॉस थाय बराबर हम आ लॉस घटाड़ो हो तो आउटपुट वार पड़े आउटपुट वारो तो एफिशंसी वे हम आउटपुट वारा लॉस जी वेल्यू शू करी पड़े घटाड़ी पड़े बराबर तो एना कारण आपने एफिशंसी वी सके एना पी आप जो है हमें शू करव जो है तो कि एफिशियंट यूज ऑफ एनर्जी एम जो है तो आप यूज द लेस एनर्जी एन टू गेट द मेक्सिम लेवल ऑफ आउटपुट यूज सी एफ एल लेम इंस्टेड ऑफ इनकंडेन्सेड लेब हम आम एवं कहें कि तब मान लो कि सी एल एफ लेब ना यूज कर सो न कम्पेरिजन टू इनकंडेन्सेड लेब तो तब एनर्जी सेविंग कर सकसो बराबर एना पी आप जो है तो एनर्जी कंजर्वेशन एफिशंसी एफिशंसी मैं तुमने कीधु एम आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर पर कोईपण सीस्टम की एफिशंसी सौ टका होती नहीं कारण के आउटपुट पावर जो है जो तक मेक्सिम मे तो एफिशंसी मैं आउटपुट क्यों मेक्सिम मैं नहीं शूकाम के अमुक लॉस जिस्टम अंदर हो बराबर एना पी आप जो है तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज अ लेस एनर्जी एंड सेव द एनर्जी इन विंटर सी विंटर सीजन द टेम्परेचर ऑफ द हीटर केप्ट लो तो आने अंदर शू कह के ते त्र सीजन हो आप विंटर बराबर पची मॉन्सून हो बराबर अने समर हो विंटर अंदर तेरे एसी जे है बराबर एनु टेम्परेचर जो है तेरे लो राखवा कोई जरूरियात रहती नहीं तो ये समय एसी टेम्परेचर जैसे तब वारी दियो तो हाल जेना कारण आप एनर्जी कंजर्वेशन थी सके बराबर एट के जेवी सीजन ए प्रमाण तेरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करवो जो है हमें शियाड़ा सीजन हो तब एसी टेम्परेचर टेन टेन टू फिफ्टीन राखी बेसो तो यू बधुँ एनर्जी जैसे कंजप्शन थे बराबर बीजी वस्तु एक एक्जाम्पल लीए मान लो कि तब समर अंदर 
પાણીનો ગરમ કરવા માટે તમે ગીઝર અથવા તો હીટરનો ઉપયોગ કરતા હોય હવે આપણે ઉનાળાની અંદર ખાસ કંઈ જરૂરિયાત રહેતી નથી તો તમારે એ સમયે એનર્જીનું તમે કન્ઝર્વેશન કરી શકો બરોબર તો આ રીતે આપણે એનર્જી કન્ઝર્વેશન કરી શકીએ ચલો એના પછી જોઈએ બેનિફિટ્સ ઓફ એનર્જી કન્ઝર્વેશન એનર્જી કન્ઝર્વેશન જે છે એના બેનિફિટ્સ શું છે હવે એ તો બધી સ્વાભાવિક બધાને વસ્તુ ખબર છે કે એનર્જીનું જો કન્ઝર્વેશન કરશું તો આગળ જાય તો આપણને જે ઉપયોગી છે બરાબર આપણે કન્ટ્રી જે છે એને આપણે કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકશું કે જેથી કરીને આવનારા સમયમાં ઉર્જાની જે છે સ્ત્રોત જે છે આપણને સમયાંતરે મળી રહીએ બરાબર જો આપણે ઉર્જાનો વ્યય કર્યા કરશું તો આપણે જ્યારે ઇલેક્ટ્રિસિટીની જરૂર હશે ત્યારે આપણને મળશે નહીં તો આપણે જોઈએ કે ઇકોનોમિકલ બેનિફિટ એક તો આપણે બધાને આ બેનિફિટ્સ તો ખાસ આપણે જરૂરિયાત હોય છે કે જો આપણે પૈસા આપણે બચાવી શકીએ પહેલી વસ્તુ એ સેવિંગ ધ એનર્જી ઇટ વિલ બેનિફિટ ટુ ડાયરેક્ટ બિકોઝ ધેર ઇઝ બિકોઝ ધ કન્ઝપ્શન ઓફ એનર્જી એટલે કે પૈસાનો આપણે બચાવ કરી શકીએ ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ધ પ્રોડક્શન કોસ્ટ ઇઝ લેસ ડ્યુ ટુ ધ સેવિંગ ધ એનર્જી જો એનર્જીનો આપણે બચાવ કરશું તો બરાબર જે આપણે એનર્જી જનરેટ કરીએ છીએ એનો ખર્ચો ઘટી શકે માની લો કે આજે એને કોઈ પણ કંપની જે છે એનર્જી જનરેટ કરતી હોય તો સામે ડિમાન્ડ એટલી બધી હોય અને સાથે વ્યય પણ એટલો બધો હોય ને તો એ શું કરે એનો જે રેટ છે એ વધારી જાય પણ માની લો કે ઇલેક્ટ્રિસિટી જે છે સામે યુઝ કરતા હોય વ્યવસ્થિત યુઝ કરતા હોય તો એને એવું થાય કે ના વ્યય થતો નથી અને જેટલી જરૂરિયાત મુજબ જ યુઝ થાય છે બરાબર તો એનો જે રેટ જે છે એ વ્યવસ્થિત રાખી શકે એના પછી આવશે ચેન્જિંગ ઇન એન્વાયરમેન્ટ એન્વાયરમેન્ટલની અંદર શું ફેરફાર થાય છે સો એ સો ટકા આ એક જે પોઈન્ટ જે છે ખૂબ જ અગત્યનો છે આની અંદર આપણે જોઈએ તો ડ્યુ ટુ ધીસ લેવલ ઓફ ધી સ્મોક કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સીઓ ટુ એન્ડ અધર ટોક્સિસ ગેસીસ લેવલ ઇઝ ડિક્રીઝીસ આની અંદર શું આવશે કે માની લો કે કોલ દ્વારા આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરતા હોય તો એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એ આપણે એરની અંદર વધારે ફેલાય છે બરાબર આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ફેલાવાના કારણે ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસર જે છે વાતાવરણની અંદર તમને જોવા મળે છે પણ એટલા માટે આપણે જો એનર્જીનું કન્ઝર્વેશન કરીશું એનર્જીનો બચાવ કરીશું તો આપણે એન્વાયરમેન્ટલની અંદર પણ આપણે આ જે ખોટું પ્રદૂષણ થાય છે એ થાય નહીં બરાબર વી આર સેવિંગ ઇન અધર ફોરેન એક્સચેન્જ એટલે આના કારણે આપણે ફોરેન એક્સચેન્જની અંદર પણ આપણને ફાયદો થઈ શકે બરાબર એના પછી આપણે જોઈએ તો ક્યાં ક્યાં બેનિફિટ છે એનર્જી કન્ઝર્વેશનના એ તમે એક ચાર્ટ જોઈ દો કે લોકલ સેક્ટર છે અને ગ્લોબલ સેક્ટર છે આ ખાલી તમારી માહિતી માટે છે આપણે ક્યાંય એક્ઝામમાં લખવાનું નથી આ થિયરિકલ લખવાનું થશે હું હજી તમને આગળ સમજાવી દઈશ ક્વેશ્ચન વાઇઝ જ્યારે મૂકીશ ને ત્યારે આ તમે ખાલી ચાર્ટ જોઈ દો શેર બેનિફિટ્સ ક્યાં ક્યાં છે મોર મની એક તો મની એટલે કે પૈસાનો ફાયદો થાય સસ્ટેનેબલ લિવિંગ જે છે એ આપણે કરી શકીએ એના પછી કોમ્યુનિટી અસેટ છે સમુદાયને આપણો બચાવી શકીએ બરાબર જોબ જે છે આપણને મળી રહીએ એના પછી ક્વોલિટી ઓફ લાઇફ ફોર કોમ્યુનિટી બરાબર સારી એવી લાઈફ જે છે આપણે જીવી શકીએ પર્યાવરણ જો સારું હશે તો એના પછી આવશે એબડન્ડન્ટ એન્ડ હેલ્ધી વર્લ્ડ એટલે બધા સ્વચ્છ રહેશું એમ લોઅર ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ બરાબર ગ્રીન હાઉસ અસર જે છે એ ઓછી થશે ક્વોલિટી લાઈફ જે છે એ બધા જીવી શકશું બરાબર આવા બધા જે છે લોકલ અને ગ્લોબલ સેક્ટરની અંદર આપણને બેનિફિટ્સ છુપાયેલા છે ચલો જોઈ દઈએ એકવાર એના પછી આપણે હવે જોઈએ તો હવે કન્ઝર્વેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી બરાબર કમ્પેર ટુ અધર ઓલ ટાઈપ ઓફ એનર્જી ધ ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી ઇઝ વીરે એ વેરી ઇફેક્ટિવ કોન્વિયન્સ એન્ડ રિલાયબલ અધર ટાઈપના જે એનર્જીના સોર્સીસ જે છે એની સાપેક્ષે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી જે છે ખૂબ જ ઇફેક્ટિવ છે કોન્વિયન્ટ છે એન્ડ રિલાયબલ છે સારી એવી કહી શકાય એમ ટૂંકમાં વી કેન ટ્રાન્સફર ધ એનર્જી ટુ વન પાર્ટ ટુ અનધર પાર્ટ થ્રુ ધ ઇલેક્ટ્રિકલ લાઇન ઇલેક્ટ્રિસિટી જે છે આપણે કઈ રીતે પાસ કરી શકીએ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ તો કે ટ્રાન્સમિશન લાઇન દ્વારા આપણે કરી શકીએ જે આપણે ફોર્થ સમસ્યાની અંદર ટીડીપીમાં ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ બરાબર કે ઇલેક્ટ્રિસિટી 
ट्रांसफर बाय कंडक्टर फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर स्टेशन अथवा तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट वी केन कन्वर्ट टू द लाइट एनर्जी वी केन कन्वर्ट द हीट एनर्जी आप लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकिए हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकी यूज दीस एनर्जी वेन इज नेसेसरी बिकॉज एवरी यूनिट ऑफ एनर्जी कंजर्व इज यूनिट प्रोड्यूस आप खास एक वस्तु याद रखनी है कि आप के डब्ल्यू एस जो है यू शू करवा बचाव करने बस आनी अंदर बीजू कहीं समझवा के डब्ल्यू एच आप कई रीते आप बचा सकी आंदर ध्यान रखू जो है बराबर चलो एना पी आप जो है तो शू बीज करव जो है बराबर तो क्या स्टॉप द यूज अननेसेसरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं तमने कीधु एम के अननेसेसरी कोई जगह अपने इलेक्ट्रिसिटी उपयोग करव जो है तो ये टाड़व जो है जम के घर अंदर फेन चालू हो टीवी चालू होनी बार बराबर बार गया तो फ्रीज चालू हो तो आ बधु अननेसेसरी उपयोग कहवा बराबर तो यहाँ आप शू करो टाड़व जो है स्टॉप करव जो यूज द सी एल एफ लेम इंस्टेड ऑफ इनकांडेन्स एन लेम तब सारी सी एफ एल एम यूज कर सो तो इली जो यूनिट हे ये शू हे ओछा बर्न थे तो ये सैव द मनी बराबर अरे इनकांडेन्स एन लेब यूज कर सो तो ये सी एफ एल कम्पेरिजन अंदर वारे यूनिट जी है बने इल्यूमिनेशन सरखूज मैं मान लो कि तब टेन वोटनों सी एफ एल लैम्प लो टेन वोट इनकांडेन्स एम लैम्प लो तो कंजर्वेशन एनर्जी कंजप्शन जो थानु तो इनकांडेन्स एम लैम्प में वारे थानु सी एफ एल में ओछू थानु तो आप यूज शू क्यों करव जो सी एफ एल लैम्प यूज करव जो बराबर एना पी आ यूज द ऑटोमेटिक रेग्युलेटर इंस्टेड ऑफ रेजिस्टर रेग्युलेटर फॉर फेन आप जो रेजिस् जे फेन ने कंट्रोल करने है रेजिस्टर रेग्युलेटर उपयोग कर जगह आप ऑटोमेटिक रेग्युलेटर यूज करे जैसे कर आप एनर्जी सेविंग कर सकी एना पी डू नॉट यूज द ओवर रेटिंग मोटर फॉर द वोटर पंप हमें कोईपण ओवर रेटिंग वाली मोटर हो आप उपयोग करव जो है नहीं जम के सैवन एचपी मोटर हो ते अत सींगल फेज मैं यूज करो तो ये व्याजबी नहीं बराबर जटलू जे जगह पानी की क्षमता जो है कूवो हो तो यनी अंदर तब सैवन एचपी मोटर यूज करो तो बराबर फाइव एचपी मोटर यूज करो तो बराबर हमें तब मान लो कि एक खाली एक टाका पानी है एना तब सैवन एचपी मोटर राखो तो ये मोटर जो है नो लोड अंदर फरवा है तो तरह यूनिट जो है कंजप्शन थे बराबर एना पी आ इंडस्ट्रीज सैक्टर अंदर एफिशियंट मोटर सारी एफिशियंसी वाली मोटर जंडस्ट्रीज सैक्टर अंदर उपयोग करव जो एना पी आ रिड्यूस द लॉसिस इन इलेक्ट्रिकल पावर जनरेसन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ त्रय अंदर अमार शू कर पावर लॉसिस थे ये घटाड़ा जो है बराबर हमें पीछे आप नेक्स्ट जे है ए ओवरव्यू आज चेप्टर आप कंटीन्यू करशूँ पा पी हम नेक्स्ट लैक्चर अंदर आ चेप्टर ओवरव्यू आप पूरा करशूँ पी नेक्स्ट क्वेश्चन वन बाय वन इन डीप में आप डिस्कशन करूँ बराबर थैंक यू